আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি সামি আফরোজ রিদি চলে এলাম তোমাদের মাঝে ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্র ক্লাস নিয়ে আমরা কিন্তু গত কয়েকটি ক্লাসের মাধ্যমে ইংরেজি প্রথম পত্রের এক থেকে চার নম্বর ইউনিট পর্যন্ত সম্পূর্ণ কমপ্লিট করেছি আজকে আমরা শুরু করব আমাদের পঞ্চম ইউনিট থেকে আচ্ছা চলো দেখে নেওয়া যাক আমাদের পঞ্চম ইউনিটে কি আছে শিক্ষার্থীরা খেয়াল করো আমাদের পঞ্চম ইউনিট ইউনিটটির নাম হচ্ছে টুগেদার উই আর আ ফ্যামিলি অর্থাৎ একত্রে আমরা একটি পরিবার একত্রে আমরা একটি পরিবার টুগেদার শব্দের অর্থ হচ্ছে একত্রে এবং ফ্যামিলি শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবার ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানে খেয়াল করো কি বলা আছে ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার আমাদেরকে বলা হয়েছে যে আলোচনা করো নিচে যে প্রশ্নগুলো আছে এই প্রশ্নগুলো জোড়ায় জোড়ায় আলোচনা করতে বলা হয়েছে খেয়াল করো প্রথম প্রশ্নে বলা আছে হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি অর্থাৎ আমার পরিবারে কতজন সদস্য আছে হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি অর্থাৎ তোমার পরিবারে যতজন সদস্য আছে তুমি সেটাই লিখবে তোমার পরিবারে যতজন সদস্য আছে তুমি উত্তরে সেটাই লিখবে আমি তোমাদেরকে একটি উদাহরণ লিখে দেখাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের পরিবারে চারজন সদস্য আছে দেয়ার আর ফোম ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি মাই ফাদার আমার বাবা মাই মাদার আমার মা মাই ব্রাদার আমার ভাই অ্যান্ড মি এবং আমি আচ্ছা তাহলে তোমাদের যতজন সদস্য আছে পরিবারে তোমরা ঠিক সেটি উত্তরে লিখতে পারবে তারপরের প্রশ্নটি বলা আছে হু কুকস ফর ইউর ফ্যামিলি আমার পরিবারের জন্য রান্না বান্না করে কে অর্থাৎ তোমার পরিবারের জন্য কে রান্না বান্না করে ইউজুয়ালি আমরা জানি যে বাসায় যে মা থাকে সে কি সবসময় রান্না বান্না করে থাকে তাহলে আমরা লিখব অর্থাৎ উত্তরটিতে কি লিখতাম খেয়াল করো মাই মাদার কুকস ফর আওয়ার ফ্যামিলি অর্থাৎ আমার মা আমাদের পরিবারের জন্য রান্না বান্না করে সামটাইমস মাঝে মাঝে মাই ফাদার অ্যান্ড আই ট্রাইস টু হেল্প হার মাঝে মাঝে আমি এবং আমার বাবা আমার মাকে সাহায্য করি অর্থাৎ মাঝে মাঝে আমি এবং আমার মা আমার বাবা আমার আম্মুকে এই কাজটি করতে সাহায্য করে থাকি তাহলে আমরা এভাবে উত্তরটি লিখতে পারি পরবর্তী প্রশ্নটি খেয়াল করো কি বলেছে হু ইউজুয়ালি ক্লিনস ইউর হাউস সাধারণত তোমার বাসা বাড়ি কে পরিষ্কার করে থাকে কে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে থাকে তোমার বাসা বাড়ি তাহলে লিখতে পারি তাহলে আমি কি লিখলাম খেয়াল করো ইউজুয়ালি সাধারণত মাই ফাদার আমার বাবা অ্যান্ড মাই ব্রাদার এবং আমার ভাই ক্লিনস দ্য হাউস অর্থাৎ সাধারণত তারাই আমাদের কি বাসাটা পরিষ্কার করে থাকে আচ্ছা চার নম্বর প্রশ্নটি খেয়াল করো কি বলেছে হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ ডু ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারে কি কি কাজ তুমি করে থাকো তোমার পরিবারে সাধারণত কি কি কাজ তুমি করে থাকো আচ্ছা তাহলে আমি কি লিখলাম ভালো মতো খেয়াল করো আই দ্য থিংস দ্যাট আই ডিউ ইন মাই ফ্যামিলি যে কাজগুলো আমি আমার পরিবারে করে থাকি আর সেগুলো হচ্ছে আই ক্লিন মাই বেড আমি আমার বিছানা পরিষ্কার করি আই ওয়াশ মাই ক্লোথস আমি আমার কাপড় পরিষ্কার করি আই আয়রন মাই ক্লোথস এবং আমি কি আমার কাপড়গুলো স্ত্রি করে থাকি অ্যান্ড ট্রাইস টু হেল্প আদার্স ইন দিয়ার ওয়ার্কস এবং অন্যদেরকেও তাদের কাজে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি অর্থাৎ আমি নিজের কাজও করি এবং অন্যদেরকেও তাদের কাজে একটু একটু হেল্প করার ট্রাই করে থাকি আচ্ছা সর্বশেষ প্রশ্নটি খেয়াল করো কি বলেছে হোয়াট মোর ক্যান ইউ ডু টু হেল্প ইউর ফ্যামিলি আচ্ছা তোমার পরিবারকে সাহায্য করতে তুমি এর থেকে বেশি আর কি করতে পারো পাঁচ নম্বর প্রশ্নটিতে উত্তরটি আমরা লিখতে পারি যে আমি আমার ঘরের আর কি কি কাজ করতে সাহায্য করতে পারি হোয়াট মোর ক্যান ইউ ডু টু হেল্প ইউর ফ্যামিলি আমি আর কি করতে পারি আসো দেখে নিই উত্তরটি আচ্ছা আমি কি লিখলাম খেয়াল করো তো একটু আই ক্যান ওয়াটার দ্য প্ল্যান্টস ইন মাই গার্ডেন আমি কি আমার যে বাগান আছে বাগানে গাছগুলোতে পানি দিতে পারি আই অলসো ফিড দ্য পেটস আমি কি করি আমার বাসায় যে পোষা প্রাণীগুলো আছে সেগুলোকে খাবার খাওয়াই অ্যান্ড থ্রো থ্র্যাশ আউটসাইড এবং বাসার যে আবর্জনাগুলো হয় এগুলো বাসার বাহিরে ফালিয়ে দিয়ে আসি থ্রো থ্র্যাশ আউটসাইড থ্র্যাশ হচ্ছে আবর্জনা এবং থ্রো থ্র্যাশ আউটসাইড মানে আমি বাসার আবর্জনাগুলো বাহিরে ফালিয়ে দিয়ে আসি তাহলে আশা করি আমরা প্রথম পাঁচটি প্রশ্ন তো ভালো মতো বুঝতে পেরেছি চলো পরবর্তীতে দেখা যাক কি আছে আচ্ছা পরবর্তীতে আছে ফাইভ পয়েন্ট টু হ্যাভ ইউ ডান দিস বিফোর টিক দ্য বক্স আচ্ছা এখান থেকে সে বক্সের কাজগুলোতে টিক দিতে হবে যে কাজগুলো আমি আগে করেছি অর্থাৎ তোমরা বাসায় সবাই সবাই নিজ বইটি পড়বে এবং যে যে কাজটি করেছো সেগুলোতে টিক দিবে প্রথম কাজটি হচ্ছে আয়রনিং ক্লোথস অর্থাৎ কাপড় কোনো দিন ইস্ত্রি করেছো কিনা তারপরের কাজটি হচ্ছে ক্লিনিং রিডিং টেবিল অর্থাৎ পড়ার যে টেবিলটা আছে সেই টেবিলটা পরিষ্কার করেছো কিনা সুইপিং দ্য ফ্লোর সুইপ মানে হচ্ছে পরিষ্কার বা মেঝে সুইপ মানে কি মোছা সুইপ মানে মোছা আর দ্য ফ্লোর অর্থাৎ মেঝে কোনো দিন মুছেছো কি না মেকিং ওয়ান্স বেড অর্থাৎ কারো বিছানা পরিষ্কার করে দেওয়া
আচ্ছা ক্যারিং শপিং ব্যাগ টকিং টেকিং কেয়ার অফ পেটস অ্যান্ড এনিমেলস পেটস অ্যান্ড এনিমেলস অর্থাৎ ঘরের যে পোষা প্রাণীগুলো আছে তাদের যত্ন নিয়েছো কি না লুকিং আফটার ইয়োর লিটল ব্রাদার অর সিস্টার তোমার নিজের ছোট ভাই বোনদের প্রতি খেয়াল রেখেছো কি না ক্লিনিং প্লেটস থালা বাসন পরিষ্কার করেছো কি না ক্লিয়ারিং ডাইনিং টেবিল খাবার টেবিল পরিষ্কার করেছো কি না কুকিং রান্না করেছো কি না হেল্পিং ইউর ব্রাদার সিস্টার উইথ হিজ অর হার হোমওয়ার্ক অর্থাৎ তোমার ভাই বা বোনকে তাদের হোমওয়ার্ক বা বাড়ির কাজে সাহায্য করেছো কি না বাইং থিংস ফ্রম দ্য মার্কেট বাজার থেকে কিছু কিনে এনেছো কি না ওয়াশিং ক্লোথস কাপড় ধুয়েছো কি না এখান থেকে যে কাজটি তুমি আগে করেছো সেই কাজটিতে টিক চিহ্ন দিতে বলা হয়েছে ফাইভ পয়েন্ট থ্রিতে কী আছে খেয়াল করো রিড দ্য ফলোয়িং স্টোরি অর্থাৎ নিচে একটি গল্প আছে সেই গল্পটি আমাদের পড়তে হবে অনামিকা অ্যান্ড হার ফ্যামিলি অর্থাৎ অনামিকা এবং তার পরিবারকে নিয়ে একটি গল্প আছে অনামিকা এবং তার পরিবারকে নিয়ে একটি গল্প আছে চলো গল্পটি দেখে নেওয়া যাক প্রথমে একটি আমরা সুন্দর চিত্র খেয়াল করতে পারছি চিত্রতে একটি লোক দেখা যাচ্ছে যার হাতে একটি খাবারের বোল আছে একটি ছোট বাচ্চা মেয়েকে দেখা যাচ্ছে তার হাতেও একটি খাবারের বোল আছে ওই পাশে মা কাজ করছে এবং কি ছোট্ট ছেলেটি খাবার টেবিলে প্লেট দিচ্ছে অর্থাৎ এটি একটি পরিবার এই ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটি অনামিকা হতে পারে এই এই লোক ভদ্র লোকটি হচ্ছে তার বাবা উনি হচ্ছে মা এবং এই ছোট্ট ছেলেটি হচ্ছে অনামিকার ভাই তাহলে চলো আমরা গল্পটি পড়ে নেই গল্পটি খেয়াল করো কি বলা আছে হ্যালো মাই নেম ইজ অনামিকা হ্যালো আমার নাম হচ্ছে অনামিকা দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে দেয়ার আর মাই মাদার মাই ফাদার মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সেলফ সেখানে কারা কারা আছে আমার বাবা আমার মা আমার ভাই এবং আমি নিজে তারপরে বলা আছে মাই প্যারেন্টস আর হার্ড ওয়ার্কিং আমার মাতা পিতা কি কঠোর পরিশ্রমী দে ওয়েক আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং তারা খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে অ্যান্ড স্টার্ট ওয়ার্কিং এবং নিজেদের কাজ শুরু করে দেয় দে ডু দ্য হাউস হোল্ড চোয়ার্স টুগেদার অ্যান্ড হেল্প ইচ আদার হাউস হোল্ড চোয়ার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে গৃহস্থলী কাজকর্ম অর্থাৎ দে ডু দ্য হাউস হোল্ড চোয়ার্স টুগেদার অর্থাৎ তারা কি করে ঘরের বা বাসা বাড়ির কাজগুলো একসাথে করে অ্যান্ড হেল্প ইচ আদার এবং একে অপরকে সাহায্য করে উই হ্যাভ আওয়ার ব্রেক ব্রেকফাস্ট টুগেদার আমরা সবসময় একসাথে আমাদের সকালে নাস্তা খেয়ে থাকি আমাদের জন্য রাতের খাবারটি তৈরি করে থাকে এবং মাঝে মাঝে মাই ফাদার হেল্প হার ইন কুকিং আমার বাবা আমার মাকে কি রান্না কাজে সাহায্য করে থাকে when when one of them becomes busy jokhon tader moddhe keu ekjon byasto hoye jay with other work onno kono kaj niye the other takes the responsibility of cooking tokhon orthat je lokti ba je ma babar moddhe je kaj niye byasto hoye jay tokhon opor jon ki kore opor jon kaj e sahajjo kore opor jon ki responsibility ba daitto ranna korar daitto ti nijer kaaj e niye nay মাই লিটল ব্রাদার অ্যান্ড আই অলসো হেল্প দ্যান আমার ছোট ভাই এবং আমিও কি করি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি উই অলসো ক্লিন দ্য হাউস আমরা বাসাও পরিষ্কার করে থাকি উইথ দ্য হেল্প অফ আওয়ার প্যারেন্টস আমার মাতা পিতার সাহায্যে আমরা কি করে থাকি আমরা বাসা বাড়িও পরিষ্কার করে থাকি উই ট্রাই টু ডু আওয়ার ওয়ার্ক অন আওয়ার ওন আমরা সবসময় নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করি ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ আই অলওয়েজ ওয়াশ মাই ক্লোথস আমি সবসময় আমার কাপড় চোপড় পরিষ্কার করে থাকি অ্যান্ড ক্লিন মাই প্লেট এবং আমি যে থালাতে খেয়ে থাকি সেই থালাটাও পরিষ্কার করে থাকি আফটার টেকিং ব্রেকফাস্ট নাস্তা খাওয়ার পরে লাঞ্চ দুপুরের খাবার খাওয়ার পর ডিনার এবং রাতের খাবার খাওয়ার পরে আমার যে নিজের প্লেট বা থালাটি থাকে আমি সেটি পরিষ্কার করে থাকি উই নেভার পুশ এনি ওয়ার্ক টু আদার্স আমরা কখনই কোনো কাজ কারো দিকে ঠেলে দিয়ে দিই না বা কারো উপর চাপিয়ে দেই না আফটার আওয়ার ডিনার আমাদের রাতের খাবারের পরে উই অল স্পেন্ড সাম টাইম টুগেদার আমরা একসাথে কিছু সময় কাটাই অ্যান্ড সাম টাইমস উই হ্যাভ আ ফ্যামিলি মিটিং মাঝে মাঝে আমাদের একটি কি পরিবারের সভা থাকে ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং আমাদের পারিবারিক সভায় মিটিং হচ্ছে সভা আমাদের পারিবারিক সভায় এভরি ওয়ান ইজ ওয়েলকাম টু এক্সপ্রেস দেয়ার অপিনিয়ন এভরি ওয়ান ইজ ওয়েলকাম অর্থাৎ সবাইকে স্বাগতম জানানো হয় টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করার জন্য দেয়ার অপিনিয়ন তাদের মতামত অর্থাৎ সেই পারিবারিক সভায় ছোট থেকে বড় সবাই মতামত প্রকাশ করতে পারবে ওয়েন এভার যখনই উই ফেস এনি প্রবলেম আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই উই ট্রাই টু সলভ ইট বাই আওয়ার সেলস আমরা এটা নিজে নিজেই সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করে থাকি আই ক্যান ফ্রিলি শেয়ার এনিথিং উইথ মাই প্যারেন্টস 
আমি কি খুব ফ্রিলি বা খুব সাবলীলভাবে আমার মাতা পিতার সাথে সব কিছু শেয়ার বা ভাগাভাগি করে নিতে পারি মাই প্যারেন্টস অলসো এনকারেজ মি টু রেসপেক্ট এভরিওয়ান্স অপিনিয়ন আমার মা বাবাও কি আমাকে এনকারেজ করে বা উদ্ভূত করে আমাকে সাহস দেয় উদ্ভূত করে মি টু রেসপেক্ট এভরিওয়ান্স অপিনিয়ন অপিনিয়ন কি করতে সাহায্য করে বা কি করতে উদ্ভূত করে অন্য আরেকজনের মতামতকে সম্মান জানাতে সাহায্য করে যে সবার মতামতই কি গুরুত্বপূর্ণ সো তাই when even my little brother says something tai jokhon amar choto bhai kichu bole i also listen to him attentively ami ki tar kotha tiyo khub monojog shohokare shune thaki and always try to appreciate him ebong sob shomoy or proshongsha korar chesta kori we are a happy family amra khub sukhi ekti poribar 5.4 e tumra ektu khyal koro ki bola ache work in pairs jorai jorai kaaj koro match the words in column a with their meanings in column b orthat column a te kichu shobdo ache কলম এ তে কিছু শব্দ আছে এবং সেটার মিনিং বা অর্থগুলো কোথায় আছে কলম বিতে আছে অর্থাৎ কলম এর সাথে কলম বি এর অর্থাৎ এই শব্দের সাথে এখান থেকে শব্দের অর্থ খুঁজে বের করে মিলাতে হবে অর্থাৎ এই শব্দগুলো সঠিক অর্থ এই পাশে দেওয়া আছে এবং আমাদের সেটি খুঁজে বের করতে হবে তাহলে চলো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক এই শব্দের বাংলা অর্থগুলো কি কনসিস্ট অফ কনসিস্ট অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠিত হওয়া কনসিস্ট অফ শব্দের অর্থ হচ্ছে গঠিত হওয়া হাউস হোল্ড চোয়ার্স শব্দের অর্থ হচ্ছে গৃহস্থালের কাজকর্ম গৃহস্থালের কাজকর্ম কাম ফরওয়ার্ড মানে হচ্ছে এগিয়ে আসা ক্লিন মানে হচ্ছে পরিষ্কার করা এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন মানে হচ্ছে মতামত প্রকাশ করা অ্যাপ্রিসিয়েট মানে কারো ভালো মন্দ কাজের প্রশংসা করা কারো ভালো মন্দ কাজের প্রশংসা করা তাহলে চলো এই পাশের শব্দের অর্থগুলো বুঝে নেই কি বলা আছে ইংরেজিতে টু অফার হেল্প আর সার্ভিস অর্থাৎ কাউকে কোনো কাজের জন্য আহ্বান জানানো বা কাউকে কোনো কাজের জন্য অফার করা বা কোনো সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানানো টু হে টেল আদার টু টেল হোয়াট অর হাউ ইউ থিঙ্ক অর ফিল অ্যাবাউট সাম ওয়ান অর সামথিং কাউকে বলা বা বুঝানো যে তুমি এই জিনিসটা নিয়ে কীরকম অনুভূত করো বা কীরকম ভাবছো তুমি এটা নিয়ে টু মেড আপ অফ থিংস অর পিপল টু বি মেড আপ অফ থিংস অর পিপল অর্থাৎ মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কোনো কাজের কথা বলা হয়েছে টু রেকগনাইজ হাউ গুড সাম ওয়ান অর সামথিং ইজ অর্থাৎ কোনো কিছু বা কোনো জিনিস কতটুকু ভালো সেটা স্বীকৃতি দেওয়া অ্যান্ড অর টু ভ্যালু সামথিং অথবা কোনো কিছুর কি ভ্যালু করা টু মেক আ প্লেস অর অবজেক্ট ফ্রি ফ্রম ডার্ট অ্যান্ড ডাস্ট অর্থাৎ কোনো একটি জায়গা বা কোনো একটি বস্তুকে ফ্রি অর্থাৎ মুক্ত রাখতে হবে ডার্ট অ্যান্ড ডাস্ট অর্থাৎ ময়লা এবং আবর্জনা থেকে The daily work প্রতি দিনের কাজ that is done to keep the house clean and proper অর্থাৎ প্রতিদিনের কাজ যেটাকে আমাদের বাসা বাড়ি ক্লিন অর্থাৎ পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে হাউস হোল্ড চোরেস এই শব্দের সাথে কোনটি যাচ্ছে দ্য ডেইলি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান টু কিপ দ্য হাউস ক্লিন তাহলে এটাকে যদি আমরা এক নাম্বার বলি এটাকে যদি দুই বলি এটাকে যদি তিন বলি এটাকে যদি আমরা চার বলি এটা পাঁচ এটা ছয় তাহলে আমরা এই পাশে লিখে নেই যে কোনটার সাথে কোনটা যাচ্ছে তাহলে হাউস হোল্ড চোরেসের সাথে কোনটা হবে ছয় নম্বরটা তাহলে আমার হাউস হোল্ড চোরেস মানে কি দ্য ডেইলি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান টু কিপ আওয়ার হাউস দ্য ডেইলি ওয়ার্ক প্রতিদিনের কাজ যেটা কি করা হয় যেটা করা হয় আমাদের বাসা বাড়ি ক্লিন এবং প্রপার সঠিক রাখার জন্য কাম ফরওয়ার্ড কাম ফরওয়ার্ড মানে কি এগিয়ে আসা কাম ফরওয়ার্ড মানে এগিয়ে আসে তাহলে আমার প্রথমটা খেয়াল করে টু অফার হেল্প অর সার্ভিস অর্থাৎ কারো জন্য কোনো কাজ বা সাহায্যকে নিয়ে আসা অফার করা আমি নিজে আহ্বান জানাচ্ছি আসো আমি তোমাকে সাহায্য করি তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি কাম ফরওয়ার্ড বা এগিয়ে আসা তাহলে প্রথমটা হবে আমার এক নাম্বার আচ্ছা ক্লিন কি ক্লিন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পরিষ্কার করা টু মেক আপ প্লেস কোনো একটি জায়গা বা কোনো একটি বস্তু ফ্রি ফ্রম ডার্ট অ্যান্ড ডাস্ট ময়লা আবর্জনা থেকে ফ্রি বা পরিষ্কার রাখা আচ্ছা এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন অর্থাৎ মতামত প্রকাশ করা মতামত প্রকাশ করা কি বলা আছে এখানে অপশনগুলো খেয়াল করতে এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন টু টেল হোয়াট হাউ ইউ থিঙ্ক অর ফিল অ্যাবাউট সাম ওয়ান অর সামথিং অর্থাৎ টু টেল মানে বলা হোয়াট অর হাউ কেমন বা কি রকম তুমি অনুভূতি করো অনুভূত করো অ্যাবাউট সাম ওয়ান অর সামথিং কোনো বিষয় বা কোনো জিনিস নিয়ে তাহলে আমার এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন হবে হচ্ছে দুই নাম্বারটা আচ্ছা appreciate karo proshongsha kora to recognize how good someone or something is and or to value something ortat kono kichu shikriti dewa bhalo hok ba kharap hok ba koto tuku bhalo ba koto tuku bhalo na seta shikriti dewa ba kono kichu shothik mullayan kora value mane ki mullayan kora tahole amar eta answer hobe ki char number ta 
আচ্ছা এবং প্রথমটি যেটা অবশিষ্ট রয়ে গেছে কনসেস্ট অফ কনসেস্ট মানে গঠন কনসেস্ট মানে কি গঠন টু বি মেড আপ অফ থিংস আর পিপল তাহলে আমার এটা হবে হচ্ছে তিন নাম্বারটা তাহলে আশা করি আমরা কলম ম্যাচিংটিও ভালো মতো বুঝতে পেরেছি আচ্ছা এখন আমরা তাহলে পরবর্তী লেসনটিতে চলে যাচ্ছি পরবর্তী লেসনটিতে বলা হয়েছে লুক অ্যাট দ্য গ্রিড বিলো নিচের ছকটির দিকে তাকাও ইট শোজ দ্য হাউস হোল্ড চয়েস অফ অনামিকাস ফ্যামিলি অর্থাৎ এটি অনামিকার পরিবারের গৃহস্থালের কাজ দেখানো হয়েছে রিড দ্য প্যাসেজ আগেন প্যাসেজটি আবার পড়ো অ্যান্ড পোট আ টিক টু শো who does the work and then use full sentences to describe the green in pairs and group one is done for you acha tahole amader ekhane ki kora bolte ki korte bola hoyeche ekhane niche je kaj karmo gulo ache kaj gulo bola ache ekhane theke kon ta ke kore seta the tik chinna dite bola hoyeche acha cooking ke kore father mother dujone kore ekta amader jonno kore deya ache acha washing clothes kapor ke dhoye onamikar kapor onamikar nijei dhoye washing plates onamikar plate onamikar nijei porishkar kore ক্লিনিং হাউস ঘরকে পরিষ্কার করে ফাদার অ্যান্ড ব্রাদার অর্থাৎ বাবা এবং ভাই ঘর পরিষ্কার করে থাকে এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন নিজেদের মতামত কে প্রকাশ করে সবাই নিজেদের মতামত প্রকাশ করে থাকে তাহলে এই ছকটিতে আমরা টিক দিয়ে নিলাম যে কে কোন কাজটি করে থাকে প্যাসেজ থেকে তোমরা কিন্তু প্যাসেজটি আবার ভালো মতো নিজেরা পড়ে নিবে তারপরে ছকটি পূরণ করবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্সে কি বলা আছে খেয়াল করো ডিসকাস ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস অর্থাৎ জোড়ায় অথবা দলে আলোচনা করো ওয়েদার দ্য সেন্টেন্সেস আর ট্রু অর ফলস যে নিচের বাক্যগুলো সত্য নাকি মিথ্যা ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশান যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তবে আমাদের সঠিক তথ্যটিও দিতে হবে যদি মিথ্যা হয়ে থাকে তবে সঠিক তথ্যটিও দিতে হবে তাহলে চলো আমরা দেখে নিই যে এই উত্তরগুলো কি সঠিক নাকি ভুল আচ্ছা অনামিকা হ্যাজ ওয়ান সিবলিং অর্থাৎ অনামিকার একটি ভাই বা একটি বোন আছে সিবলিং মানে হচ্ছে ভাই অথবা বোন ভাই বোন বুঝায় বা নিজের সহদর বোঝায় নিজের সহদর বোঝায় তাহলে অনামিকা হ্যাজ ওয়ান সিবলিং এটা কি সত্য তাহলে এটা আমরা কি লিখব ট্রু আচ্ছা ইন অনামিকাস ফ্যামিলি অনামিকার পরিবারে অনলি ফিমেল মেম্বার্স টু দ্য হাউস হোল্ড ওয়ার্কস চোরেস আচ্ছা অনামিকার পরিবারে অনলি ফিমেল মেম্বার্স অর্থাৎ কেবলমাত্র মহিলা সদস্যরাই গৃহস্থালে কাজকর্ম করে থাকে এটা কি সত্যি কথা না তাহলে এটা হচ্ছে আমার ফলস এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার ফলস তাহলে আমি কি লিখবো এই পাশে এই পাশে লিখব ফলস এবং সঠিক উত্তরটা নিচে লিখে নিব সঠিক উত্তরটা কি হবে সঠিক উত্তরটা হবে হচ্ছে যে আনামিকাস ফাদার ফাদার অ্যান্ড ব্রাদার অলসো ডাস দ্য হাউস হোল্ড অর্থাৎ অনামিকার বাবা এবং ভাইও কি ঘরের বা গৃহ গৃহের কাজকর্মগুলো করে থাকে আচ্ছা তারপরে প্রশ্নটিতে বলা আছে এভরিওয়ান অপিনিয়ন ইজ ইম্পর্টেন্ট ইন হার ফ্যামিলি সবার মতামতে এই পরিবারে কি গুরুত্বপূর্ণ তাহলে এটা কি হবে এটা হবে হচ্ছে ট্রু এটা হবে হচ্ছে ট্রু কারণ কি আমরা দেখে এসেছি প্যাসেজে যে সবার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় ইভেন ওর যে ছোট ভাই আছে ভাইয়ের মতামতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় দুই নম্বর প্রশ্নটি তোমরা খেয়াল করো বলা আছে যে নোবডি ইজ হ্যাপি ইন হার ফ্যামিলি অর্থাৎ তার পরিবারে কেউই হ্যাপি না বা কেউই সুখী না তাহলে এটা কি ভুল কথা না কারণ তাদের পরিবারে কি সবাই হ্যাপি প্যাসেজের লাস্টে কিন্তু বলা আছে উই অল আর হ্যাপি ফ্যামিলি তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে এটা তাহলে আমরা এটা কি লিখবো যে নোবডি ইজ হ্যাপি ইন হার ফ্যামিলি এটা কি ফলস তাহলে রাইট অ্যান্সারটা কি হবে বলো তো রাইট অ্যান্সারটা হবে হচ্ছে দুই নম্বরের জন্য রাইট অ্যান্সার হবে এভরিবডি বডি ইজ হ্যাপি ইন হার ফ্যামিলি অর্থাৎ তার পরিবারে কি সবাই খুব বেশি সুখে আছে তার পরিবারে সবাই খুব বেশি সুখে আছে আচ্ছা তার পরবর্তী প্রশ্নটি খেয়াল করো ইন হার ফ্যামিলি দে হেল্প ইচ আদার উইথ হাউস হোল্ড চরেস তার পরিবারে সবাই একজন আরেকজনকে কি গৃহস্থালে কাজকর্মে সাহায্য করে এটা কি সত্যি কথা হ্যাঁ এটা সত্যি কথা তাহলে এটা আমি কি লিখব এটা লিখবো হচ্ছে ট্রু তাহলে এটা আমি লিখবো ট্রু আচ্ছা ইচ ফ্যামিলি মেম্বার ডাজ হিজ আর হার ওয়ার্ক বাই হেন্সার ফর হার সার আচ্ছা ইচ ফ্যামিলি মেম্বার প্রত্যেক সদস্যই ডাজ করে থাকে হিজ আর হার ওয়ার্ক তার নিজের কাজ বাই হেমসা ফর হার সার নিজে নিজেই তাহলে কি এটাও সত্যি কথা না যে যে যার যার প্লেট পরিষ্কার করছে যে যে যার যার কাপড় ধুচ্ছে এবং একে অপরকে সাহায্য করছে তবে এটার উত্তরও কি সঠিক তবে এটা যা বলা আছে সেটাও সঠিক আচ্ছা 
পরের প্রশ্নটি হচ্ছে এতে হেল্প ইচ আদার ইন সলভিং প্রবলেমস তারা একে অপরকে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকে তবে এটাও সঠিক এটাও সঠিক কারণ তারা একে অপরকে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে সব কাজে এবং সব সমস্যা সমাধানে দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স শো রেসপেক্ট টু আদার্স অপিনিয়ন্স অর্থাৎ পরিবারের যত সদস্য আছে তারা একজন আরেকজনের অপিনিয়ন বা মতামত কি কি সম্মান করে থাকে তাহলে এটাও হচ্ছে সঠিক তাহলে এটাও হচ্ছে সঠিক তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে কোনগুলো সঠিক বলা আছে এবং কোনগুলো ভুল বলা আছে এবং ভুলগুলোর উত্তর আমরা সঠিক উত্তরগুলো লিখেও নিয়েছি আচ্ছা তাহলে চলো পরের টিতে যাওয়া যাক পরের লেসনটিতে যাওয়া যাক আচ্ছা পরের লেসনে বলা আছে ডিসকাস ইন গ্রুপ অফ ফাইভ আচ্ছা পাঁচজনের একটি পাঁচজনের একটি দলে প্রকাশ পাঁচজনের একটি দলে আলোচনা করতে বলা হয়েছে টু ফাইন্ড আউট হু ইউজুয়ালি ডাজ দ্য ফলোইং হাউস হোল চয়েস ইন ইয়োর ফ্যামিলি অ্যান্ড রাইট দ্য নেমস ইন দ্য গ্রিড বিলো ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ অর্থাৎ প্রতি দলে পাঁচজন বিভক্ত হয়ে আলোচনা করো এবং তোমার পরিবারের গৃহস্থালের কাজগুলো কে করেন এবং তা নিচের গ্রিডটিতে লেখো একটি উদাহরণ তোমার জন্য করা করে দেওয়া আছে আচ্ছা খেয়াল করো এখানে আছে নেম অফ দ্য হাউস হোল্ড চোরেস অর্থাৎ গৃহস্থালের কাজকর্ম কুকিং রান্না বান্না করা সুইপিং মোছা শপিং বাজার করা ওয়াশিং ক্লোথস কাপড় ধোয়া ফিডিং পেটস পশু পাখিদের খাওয়ানো ক্লিনিং বাথরুমস অর্থাৎ বাথরুমগুলো পরিষ্কার করা মপিং দ্য ফ্লোর অর্থাৎ মেঝে পরিষ্কার করা মেঝে পরিষ্কার করা আচ্ছা এখানে পাঁচজন স্টুডেন্ট বলা হচ্ছে স্টুডেন্ট ওয়ান স্টুডেন্ট টু স্টুডেন্ট থ্রি স্টুডেন্ট ফোর স্টুডেন্ট ফাইভ অর্থাৎ তোমরা পাঁচটি দলে ভাগ হয়ে নিবে যে স্টুডেন্ট যে কাজটি করে যদি কুকিং মা করে থাকে তাহলে মাদার লিখবে যদি সেকেন্ড স্টুডেন্টের জন্য ফাদার করে থাকে তাহলে ফাদার লিখবে থার্ড স্টুডেন্টের জন্য যদি সে নিজে করে থাকে তাহলে লিখবে মাই সেলফ যদি ফোর্থের জন্য মা করে থাকে তাহলে মা লিখবে অর্থাৎ এখানে যে যার যার যে করে থাকে তবে সে তার নাম লিখে নিবে তাহলে এটা তোমরা বাসায় নিজেরা বা স্কুলে যে নিজের বন্ধুদের সাথে গ্রুপে এটি সুন্দর মতো সলভ করে নিবে আচ্ছা ডিসকাস দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স ইন গ্রুপ অ্যান্ড দেন শেয়ার ইউর অ্যান্সার্স উইথ দ্য ক্লাস নিজের প্রশ্নগুলো দলে আলোচনা করো তারপর উত্তরগুলো শ্রেণীতে শেয়ার বা ভাগাভাগি করো আচ্ছা এখানে বলা আছে যে প্রশ্নগুলো হোয়াট আর দ্য হাউস হোল্ড চোরেস ইউ ইউজুয়ালি ডু অর্থাৎ গৃহস্থালের কোন কাজগুলো তুমি সাধারণত করে থাকো আচ্ছা যদি এইটা প্রশ্ন হয়ে থাকে গৃহস্থালের কোন কাজগুলো আমি সাধারণত করে থাকি তাহলে চলো আমরা লিখে নেই বলা আছে হোয়াট আর দ্য হাউস হোল্ড চোরেস ইউ ইউজুয়ালি ডু অর্থাৎ আমি প্রথম প্রশ্ন উত্তরটি লিখেছি আই ইউজুয়ালি ক্লিন মাই বেড আমি সাধারণত নিজের বিছানা পরিষ্কার করে থাকি অ্যান্ড মা অ্যান্ড রিডিং টেবিল এবং আমার পড়ার টেবিলটি পরিষ্কার করে থাকি অ্যান্ড আই হেল্প মাই ফ্যামিলি এবং আমি আমার পরিবারের পরিবারের অন্য সদস্যদের সাহায্য করে থাকি ইন দেয়ার ওয়ার্ক তাদের নিজ নিজ কাজে সাহায্য করে থাকি আচ্ছা পরবর্তী প্রশ্নটি বলা হয়েছে হোয়াট এলস ক্যান ইউ ডু আর কি কাজ তুমি করতে পারো হোয়াট এলস ক্যান ইউ ডু আচ্ছা তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি আমি গাছে পানি দিতে পারি এবং আমি কি করতে পারি আমার যে পালিত পশু বা প্রাণীগুলো আছে তাদেরকে খাবার দিতে পারি আচ্ছা তবে এখানে তোমরা যে যা কাজটি করে থাকো নিজেদের মতো করে উত্তরটি লিখে দিতে পারবে তার পরের প্রশ্নে বলা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার শুড বি স্পেসিফিক হাউস হোল্ড চোয়ারেস ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আচ্ছা হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক তুমি কি মনে করো দেয়ার শুড বি স্পেসিফিক সেখানে কোনো নির্দিষ্ট গৃহস্থলীর কাজকর্ম থাকা উচিত ছেলে এবং মেয়েদের জন্য অর্থাৎ ছেলে এবং মেয়েদের কাজকে আলাদা হওয়া উচিত আচ্ছা তাহলে এটার উত্তর লিখতে পারি আচ্ছা তাহলে আমি শেষ প্রশ্নের উত্তরটি কী লিখলাম খেয়াল করো যে আমি মনে করি না নো আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট না আমি মনে করি না দ্যাট যে দেয়ার শুড বি যে হওয়া উচিত স্পেসিফিক হাউস হোল্ড চোরেস ফর বয়েজ অ্যান্ড গার্লস যে ছেলে এবং মেয়েদের জন্য আলাদা গৃহস্থালে কাজকর্ম থাকা উচিত এভরি ওয়ান শুড ডু সবারই করা উচিত অল দ্য ওয়ার্কস টুগেদার অর্থাৎ একসাথেই কি সবার সব কাজগুলো করা উচিত অ্যান্ড হেল্প ইচ আদার ইন এভরিথিং এবং সবাইকে সব কিছুতেই সাহায্য করা উচিত তাহলে আশা করি আমরা এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর ভালো মতো গ্রুপে আলোচনা করে পরীক্ষায় বা ক্লাসে দিতে পারবো আচ্ছা পরবর্তীতে খেয়াল করি কি আছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন আমাদের সর্বশেষ লেসন ডিসকাস ইন পেয়ার্স অ্যান্ড গ্রুপস অ্যান্ড রাইট অ্যাট লিস্ট থ্রি রিজনস ওয়াই অল দ্য মেম্বার্স অফ আ ফ্যামিলি শুড ডু হাউস ওর চোর্স আচ্ছা জোড়া অথবা দলে আলোচনা করো অন্তত তিনটি কারণ লিখো কেন গৃহস্থালের কাজগুলো পরিবারের সবার করা উচিত কেন গৃহস্থালের কাজগুলো পরিবারের সবার করা উচিত তাহলে চলো আমরা লিখে নেই যে কেন গৃহস্থালের কাজগুলো পরিবারের সবার করা উচিত তাহলে ফাইভ পয়েন্ট নাইনের উত্তরটি আমরা দেখে নেই যে কোন তিনটা কারণে সবার একসাথে কাজগুলো করা উচিত 
কোন তিনটা কারণে গৃহস্থালির কাজগুলো পরিবারের সবার একসাথে করা উচিত আচ্ছা আমি এখানে তিনটি রিজন বা কারণ লিখে রেখেছি খেয়াল করো ওয়েন যখন ওয়েন অল দ্য মেম্বার্স যখন পরিবারের সব সদস্য ডু ওয়ার্কস টুগেদার কাজগুলো একত্রে করে ইট টেক্স লেস টাইম কি হয় তখন কাজগুলো শেষ করতে খুবই অল্প সময় লাগে অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি কাজগুলো শেষ করা যায় সেকেন্ড রিজনটি লিখেছি ইট রিডিউসেস দ্য প্রেশার ফ্রম ওয়ান পার্সন এটি একজন মানুষের থেকে প্রেশার বা যে চাপটা থাকে সেটা কি করে কমিয়ে বা রিডিউস রিডিউস শব্দের অর্থ কি কমিয়ে নিয়ে আনা কমিয়ে নিয়ে আসা অর্থাৎ রিডিউস করে বা কমিয়ে আনে দ্য প্রেশার চাপ ফ্রম ওয়ান পার্সন হু ডাজ দ্য ওয়ার্ক ইউজুয়ালি সেই একজন ব্যক্তির উপর থেকে যে সাধারণত কাজটি করে থাকে তার মাথা থেকে কি চাপ বা প্রেশার কমে কমে আসে যদি সবাই মিলে কাজটা করতে পারে তিন নম্বর প্রেজেন্টে লিখেছি ওয়ার্কিং টুগেদার একসাথে কাজ করলে হেল্পস স্ট্রেনথেন স্ট্রেনথেন মানে কি আরও বেশি মজবুত করে আরো বেশি মজবুত করে কি করে মজবুত করে তা ফ্যামিলি রিলেশন অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে যে সম্পর্ক আছে একসাথে কাজ করলে সেই সম্পর্কটি কি আরো বেশি মজবুত হয় আরো বেশি মজবুত হয় তাহার আশা করি তিনটি প্রশ্নের উত্তরও তোমরা ভালো মতো বুঝতে পেরেছ এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরও তোমরা ভালো মতো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা তাহলে আমাদের কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ পাঁচ নম্বর ইউনিটটি এখানেই শেষ হচ্ছে আমরা ফাইভ থেকে ফাইভ পর্যন্ত ভালো মতো সলভ করেছি এই চ্যাপ্টারের যে মডেল কোয়েশন আছে সেগুলো আমরা ফিউচারে সলভ করব তোমরা ক্লাসগুলো মনোযোগ সহকারে ভালো মতো করবে এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিবে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ক্লাসটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম